اوكي بسم الله الرحمن الرحيم احمده وصلي على رسول الكريم اما بعد ثانك يو فيري ماتش ميرا ساعه ايك وورد بودكاست كرنيكا تو ان شاء الله تعالى تو اج کس چیز کے اوپر بات کریں اج بھی جو ہے نا ٹاپک کچھ کیونکہ کنڈیشنز ایسی چل رہی ہیں پاکستان میں تو اسی سے ریلیٹڈ میں جو ہے نا کوسچن کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہے ریسنٹلی یہ پندرہ دن بھی نہیں ہوئے ہمارا جو ہے جشن آزادی کہہ لیں یا انڈیپینڈنس ڈے جو ہے گزرا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ کافی لوگوں نے جو ہے کوشچن بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور شاید لوگ اس کوشچن کو میں بھی بہت ساری جو پبلک ہے وہ انٹرٹین بھی نہیں کرتی کہ کیا یہ مذہب کا کوئی کردار ہے ریاست کے ساتھ یا ریاست کا کوئی مذہب ہوتا ہے کس طرح سے ان دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے یا بس ان کا اپنا اپنا دائرہ ہے وہ آپ گھر کے اندر ہیں تو مذہب کو پریکٹس کریں باہر ہیں تو بس ریاست نے جو قانون بنا دیا اس کو فالو کریں آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے اور یا کس طرح سے آپ جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے گائڈ کر سکتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اصل میں اس کا جو سوال ہے جو سیکولرزم ہو یا تھیو ڈیموکریسی ہو جو بھی ہے اس کا سوال یہ سوال ہی اٹ سیلف اس لحاظ سے غلط ہے کہ اس کے اوپر میں دو چیزیں بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک ریاست بنائی ٹھیک ہے اس میں مختلف آئیڈیالوجیز ہیں مختلف سوچ ہے ٹھیک ہے میں مثال دیتا ہوں کہ یورپ میں یہ تھا کہ کرسچینٹی تھی پوپ کا راج تھا اور جو بادشاہ تھا اور پوپ دونوں ساتھ تھے اور جو ہے وہ جو بھی جو چرچ کہتا تھا وہ ہوتا تھا اور جو بھی کنگ کہتا تھا وہ ہوتا تھا اور ایک لحاظ سے چرچ کی چرچ کنگ کے اوپر تھا اس لحاظ سے کہ کوئی کنگ نہیں ہو سکتا جب تک کہ چرچ نہ کہہ دے کہ ہاں یہ اتھینٹک کنگ ہے تمہارا تو لوگ جو ہیں وہ چرچ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور نے کہا ہم نے اس پوپ کو نہیں ماننا ہم نے تو بائبل کو خود اپنی طرف سے پڑھنا اور خود ہی جو ہے اپنا وہ جو ہے وہ تو کتالسزم سے پھر پروڈسٹنٹ شروع ہو گئی انگلینڈ میں پروڈسٹنٹ شروع ہو گیا وہ پھر وہ پوپ کو نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے اور یہی پھر جو ہے دیکھا گیا کہ جب سائنسی علوم جو ہیں بڑے اور یہ تو پوپ یہ بھی کہتا ہے یہ تو سائنس کے خلاف ہے گیلیو آ گیا اس نے کہا یہ بھی سائنس کے یہ تو سائنس کے خلاف ہے یہ جو ان کا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں یہ بھی غلط ہے یہ بھی سائنس کے خلاف ہے تو یہ تو ہے ہی غلط تو ہم ایک نئی تہذیب کو شروع کریں گے ٹھیک ہے اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح انہوں نے ڈسائڈ کیا کہ ہم ایک نئی تہذیب کو شروع کریں گے خدا کے بغیر ٹھیک ہے اسی سے پہلے جو تھا وہ تھا ہم ایک تہذیب شروع کریں گے خدا کے ساتھ ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ کسی ایک تہذیب کا حصہ ہے کہ وہ پہلے فیصلہ کریں ہم مجموعی طور پر خدا کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس طرح سائنس بھی آگے بڑھی تو سائنس نے کیا کیا اپنی ایک آنکھ بند کر دی خدا کو جو ہے ہر چیز سے ہٹا دیا اب یہ جو سوال ہے کہ ریاست میں دین ہے یا نہیں ہے اس طرح کے سوال ہے کہ جس میں کوئی آپ سے کہ سائنس میں خدا ہے یا نہیں ہے میری بات سمجھ نا آپ جو دیکھنے والا ہے وہ کہے گا میں خدا کو نہیں مانتا تو میں اس لحاظ سے ہر چیز دیکھوں گا اور جو خدا کو مانے گا جو سائنس دن خدا کو مانے گا وہ دیکھ تو وہی چیز رہا ہے آبزرویشن بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے لیکن وہ اب خدا وہ خدا کو کیونکہ مانتا ہے اس کے نظریہ ذرا مختلف ہو جائے گا لیکن آبزرویشن وہی ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے یہ کہنا کہ ہم ایک ریاست میں خدا ہے یا نہیں ہے یہ اس طرح ہے کہ جس طرح سائنس میں خدا ہے یا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے خدا کو مجموعی طور پر ماننا ہے یا نہیں ماننا بس اتنی سی بات ہے اگر پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پہ تو خدا کو مانتے ہیں لیکن اجتماعی طور پہ خدا کو نہیں مانتے کیونکہ ہم نے تو بارو ہی ان سے کیا کہ جو خدا کو نہیں مانتے یعنی اپنا سارا نظام جو ہے 
उनसे बारो की है जो हमारी जो इनफरादी जो जो सोच है उसकी अक्सी नहीं करती ठीक है तो ये इस तरह है मैं मिसाल के तौर पर इसी को मैं यानी कि उस मिसाल को जो मैं कह रहा था एक कोई साइंस दान है वो खुदा को नहीं मानता आप खुदा को मानते हो आपको वो बताता है अच्छा देखो ये ब्लड वेसल्स हैं ये हार्ट पंप होता है ये इस तरह ये सारा अल्लाह ने यानी अल्लाह ने नहीं ये सारा निज़ाम जो है आपके अंदर है ये बड़ा ज़बरदस्त है वो भी कहेगा बड़ा ज़बरदस्त है आप भी कहोगे बड़ा ज़बरदस्त दोनों खुद एक खुदा को मानता है एक खुदा को नहीं मानता ठीक है एक कहेगा वो मेरे ख्याल से इट्स एन एक्सीडेंट दूसरा कहेगा नहीं नहीं दिस इज गाड राइट अब आप इनफरादी तौर पर तो खुदा को मानते हो लेकिन इज्तमाही तौर पर जब आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो आप खुदा का नाम नहीं ले सकेंगे उस एग्जाम के अंदर राइट right? तो अब क्योंकि वो खुदा को नहीं मानते तो उनके पास अपनी वजूहत हैं क्यों एवोल्यूशन हो गई बिग बैंग हो गई एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक एवरीथिंग इज वगैरह वगैरह ठीक है तो पाकिस्तान ये सवाल गलत है कि ये कौम रियासत में दीन है या नहीं असल में असल चीज ये है कि रियासत का नजरिया फिक्री नजरिया क्या है दैट्स द रियल थिंग ओके तो वो uh, मिसाल के तौर पर मैं शायद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अफ्रीका में एक ट्राइब है एक कबीला है वो सूरज को खुदा मानता है ठीक है तो जब सूरज गरूब हो रहा हो रहा है हो रहा होता है तो वो अपने घरों के छत के ऊपर बैठ जाते हैं देखने के लिए हमारा जो सूरज जो है वो नीचे जा रहा है तो उसको हम सलाम कर दें खुदाफिज कह दें फिर वो दोबारा आएगा अब जो अपनी छत के ऊपर बैठ गया उसने सूरज को सलाम कर दी ये अब उस जो कबीला है उसका नुक नजरिया है यानी उनकी फिक्र है उनकी सोच है आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी सोच नहीं हो सकती या आपकी सोच दीन की तरफ है या गैर दीन की तरफ है ये तो इंसान की यानी कि इट्स इट इज इट इज इंसान की फितरत है कि कोई तो सोच उसके अंदर होगी खास तौर पर उसमें इम्बेडेड है ठीक है तो आप ये सोच नहीं आप खुदा को मानते हैं या नहीं मानते अगर आप खुदा को मानते हैं तो फिर उसका कोई यानी कि वो कौन है क्या चाहता है वगैरह फिर वो सारी चीजें डिफाइन होंगी ना इसी तरह जिस तरह जो खुदा को नहीं मानते वो भी तो मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हुए कोई कहता है कॉम्युनिज्म की तरफ जाओ कोई कहता है सोशलिज्म की तरफ जाओ कोई कहेगा डेमोक्रेसी की तरफ जाओ कोई कहेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी प्रेजिडेंशियल डेमोक्रेसी कोई जो है और भी जो है बहुत सारे सिस्टम लोगों ने तजवीज़ किए हैं कि ये वो देर देर ऑल यानी कि वो उनकी एक चाहे आप खुदा को माने या ना माने कोई सिस्टम तो आपने तरतीब दी है ना तो वो चाहे वो कम्युनिज्म हो वो चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे सोशलिज्म हो चाहे जो भी हो तो असल में ये है कि सवाल ये है द रियल क्वेश्चन ये जो सवाल है ना गलत सवाल है कि एक रियासत में दीन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए दिस इज नॉट द रियल क्वेश्चन द रियल क्वेश्चन इज के एक तहजीब हो या रियासत में अगर आप कह दें तो क्या उस रियासत को उस तहजीब या उस माशरे या उस मुल्क की जो अक्सी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दिस इज द रियल क्वेश्चन अगर आपकी तहजीब एक चीज पर है लेकिन आपका निजाम कोई और है तो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक गैर वो फितरी चीज बन जाएगी ठीक है और उससे उस तहजीब के लिहाज से एक लिहाज से लोग उस असल पटरी से उठ यानी कि वो खतरा है कि वो उससे निकल जाए ठीक है अब ये तो रही सिर्फ बात यानी कि खुदा की हमने की है लेकिन खुदा तो बिफोर दी ये जो सारी जो रेनेसांस वगैरह जो हुई है बहुत कम लोग थे जो कहते खुदा नहीं है असल चीज तो है to coming to the prophet sallallahu alaihi wasallam this is the real uh, essence theek hai to khas tar pe main samajhta hu ke atheism aur secularism kahan aur jo pakistan mein aksar aur beshtar log huzur ki mohabbat ki daawatein karte hain aur hussein radhiyallahu anhu ki mohabbat ki daawat karte hain wo ek tehzeebi haqiqi 
फीलिंग या जज्बा हजूर से मोहब्बत वो कहाँ और एथियज्म और सेकुलरिज्म कहाँ यानी कि ये तो देर लाइक टू वर्ल्ड अपार्ट ओके तो I think that uh, because of this reason and many other reasons, uh, t- that when uh, Ramdi Sab says that this is the relationship between the religion and the religion, what is the relationship between the nation state and the religion? Okay, this is the reason why it is wrong. That when the concept of the 19th century came out of the nation state, what is the concept of the nation state? नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट प्राइमरली ये है कि जो लोग एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं प्राइमरली वो एक नेशन बन जाए तो द फ्रेंच आर फ्रेंच द जर्मन आर जर्मन द ब्रिटिश आर द ब्रिटिश राइट एंड देन यू हैव इसको इसको सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं इसको भी वो डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करते हैं वो कहते नहीं नहीं ये मतलब नहीं है वो मतलब ये है कि बस अब इतनी नहीं ज्यादा नकम मकानी हो गई है इंडियंस भी इधर आ गए हैं और अफ्रीकंस भी इधर आ गए हैं अब इधर जितने रह रहे हैं ना वो सारे ही स्वीडिश गिने जाएंगे और नहीं क्या ये हकीकत है <laughs> क्या ये हकीकत है आप स्वीडिश में रहे हैं ना क्या आपको वो स्वीडिश मानते हैं नहीं बिल्कुल आई मीन दिस इज नॉट रियलिटी ही इज एन इलूजन द सेम डिलूजन दैट दे हैव ऑफ देमसेल्व्स बिल्कुल मीनिंग दिस इज द सेम डिलूजन दैट दे हैव ऑफ देमसेल्व्स मीनिंग ये वही एक वो क्या कहेंगे डिलूजन को ये वही नहीं बोरोड आइडिया तो नहीं कि वहीं से बस बोरो कर लिया है कि जो वो मानते हैं मैं भी वही <laughs> मान लू आज तक अमेरिका में कालों को नहीं माना गया कि वो इस मुल्क के हिस्सा है ओके okay? तो आप मुसलमान तो बहुत दूर की बात है ओके okay? जो मुसलमान इंडिया में क्या हो रहा है ठीक है तो ये बात करना कि नेशन स्टेट इज नॉट अबाउट सर्टन एथनिक ग्रुप ओके आप की वो फीलिंग्स हो सकती हैं लिबरल आप हो तो आप चाहते हो कि सारे एक साथ हो जाएं लेकिन द रियलिटी इज एवरी नेशन स्टेट हैज अ कास्ट सिस्टम ओके हर नेशन स्टेट में ये होगा कि ये हमारे ब्राह्मण हैं ये असली फ्रेंच हैं ये थोड़े से कम फ्रेंच हैं ये फ्रेंच होना चाहते हैं लेकिन हम इनके साथ नाइस होंगे ये फ्रेंच होना चाहते हैं हम इनको लेकिन पसंद नहीं करते वो पूरा एक कैस्ट सिस्टम आपको मिल जाएगा एंड जनरली एंड इट्स इट्स इंटरेस्टिंग दैट सी द थिंग इज के रामदी साहब इज सो इम्प्रेस्ड बाय वेस्टर्न एकेडमिक्स रामदी साहब वेस्टर्न थाट से इतने मुतासर हैं ठीक है वो सिर्फ एक हिस्सा है बिलीविंग इन गॉड का वो नहीं मानते बाकी जो है वो सारा जो उसका जो है वो सारा पूरी दुनिया हर अच्छी जगह पे पहुंच चुकी है स्वाय खुदा की बेसिकली दैट्स व्हाट गांधी साहब से ह्यूमन राइट्स तक हम पहुंच गए इक्वालिटी तक पहुंच गए डेमोक्रेसी तक पहुंच गए सब हर जगह पहुंच गए लेकिन बस खुदा तक बस अब नहीं पहुंचे लेकिन दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम हिम ओके एंड द द रीजन इज एंड एंड सी द थिंग इज दैट आई बिलीव दैट समबडी मैं समझता हूं कि समबडी लाइक गांधी साहब अपने आप से भी बहुत अनकंफर्टेबल uh, है क्योंकि ये जो स्किट्सोफ्रेनी है ना ये जो एक किस्म का आपके अंदर वो एक तरफ खुदा खुदा तरस्त भी हैं और दूसरी तरफ लिबरल भी हैं अब एक बंदा जो ये दोनों एक तरफ से जमा हो जाए मैं इस्लाम का स्कॉलर भी हूँ लेकिन लिबरल भी हूँ तो देर इज ए क्लैश समेयर देर दैट्स इन एवरेबल बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान जो है ऊपर से नीचे अगर देखो तो क्या है सेक्युलरिज्म ठीक है और नीचे से ऊपर नीचे से देखो तो तो हजूर की मोहब्बत फॉर एग्जांपल दीन की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तो क्लैश तो होगा ना राइट okay. right? तो वो खुद यानी कि एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है अपने साथ उसकी और भी वजूहत हो सकती हैं एक ये कि वो बिल्कुल यानी कि अपने उस्तादों के ट्रैक से उतर गए यानी कि मौलाना इस्लाह की दाढ़ी तो थी ना मौलाना फराही की दाढ़ी नहीं थी तो उनकी दाढ़ी के बारे में क्या राय अब वो कहेंगे तो एक तरफ ये भी चाहेंगे कि नहीं ये थे मेरे उस्ताद दूसरी तरफ ये भी कहेंगे मेरे उस्ताद गलत भी थे 
Mm-hmm. Then again, he wants both. So, this is the hypocrisy, this is the duality. This is what we call it. We call it intellectual dishonesty. اب اردو میں پتہ نہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کو کیا کہیں گے لیکن یہ ایک علمی 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 نفع علمی خیانت ہے یہ علمی خیانت کیونکہ یا تو دیکھو قرآن میں بھی یہی بات آئی ہے کہ آپ یا تو اس طرف ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو کوئی مانے اور جو پھر اس کے بعد جو اس کے جو جو آپ کہتے ہیں سمرات نہیں ہماری جو بیسک عقیدہ کا جو حصہ ہے نا کہ ہر خیر توحید سے آتی ہے اور ہر شر شرک سے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مفل کلیمت طیب تن کا شجر تن طیب تن اسلو ہے فیبت مفرو ہے تو تل اکول ہے توحید کی مثال اس طرح جس طرح ایک درخت ہو جو زمین میں اس کی روٹ گڑا ہو اور درخت ایسے ہو کے اور پھر اس سے آپ کھائیں ٹھیک ہے اور مفل کلیمت خبیث اور اس خبیث یعنی کہ جو توحید کے خلاف ہو جو شرک ہو وہ تو ایسے درخت ہوگا جو پھل نہیں دے گا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ جو نظام ہے لبرلزم کا یہ پھل بھی دے رہا ہے لیکن توحید پہ نہیں ہے پہلے تو آپ یہ ڈیسائڈ کرنا کہ کیا ہماری ریاست پاکستان ہمارے لوگوں کی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے یا نہیں دس از دا ریئل کوشچن ایک اسٹیٹ ڈیسائڈ کر سکتے ہم نہیں چاہتے کوئی بھی ریلیجن ہو کوئی ریلیجن نہیں ایک اسٹیٹ یہ بھی ڈیسائڈ کر سکتا ہے کہ ہم کسی ریلیجن کے درمیان ڈسکرمنیشن نہیں کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ یہ اپنے یعنی کہ ایک لحاظ سے یہ کہہ دے ہم ہر ریلیجن کو ایکسپٹ کریں گے سوائے اسلام کے رائٹ تو That, اچھا جو تہذیب تھی اس مسلمانوں کی تہذیب تھی وہ اس کو جنم کس نے دیا اسلام نے جنم دیا یا خود بخود آ گئی یعنی کہ جو 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 تہذیب ابری ہے اسلامی تہذیب ابری ہے اس کا اس کی بنیاد کیا ہے اچھا اس کی ایک اور پرابلم کیا ہے اس کی ایک اور پرابلم اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اب ریاست جائیں گے ریاست کہتے ہیں نا ریاست ریاست اوکے ریاست کی اگر بنیاد نیشنلزم ہے تو کیا اسلام نیشنلزم کو اور یہ مانتا ہے کہ آپ جو ہے سومالی ہیں اور آپ پاکستان ہاں اسلام مانتا ہے لیکن اسلام یہ بھی مانتا ہے ہم ایک فیملی میں ہیں ان المؤمنون اخوا مؤمنون سارے ایک بھائی بھائی ہیں تو ان میں اسلام یہ مانتا ہے کہ ہم بارڈرز بنا دیں جو اس اس ایتھنیسٹی کو بڑھائے یعنی ایک میں اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے ایک دفعہ کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح ایکسپلین کیا کہ دیکھو یا جعلنا کم شعوبہ و قبائدہ تو اپنے اب اب یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی صوبوں کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہر صوبے کے جو لیڈرز ہوں وہ اپنے ہی ہوں تو اگر کوئی یعنی کہ سندھی ہے تو سندھی ہی اس کو اس کے اوپر ظلم کرے تو پھر اتنا اس کا کم اثر ہوگا بنسبت کیا کہ پنجابی کسی سندھی کے اوپر لگایا جائے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہر گروپ کو ہر قبیلے کو اپنی اٹانمی ہونی چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ بارہ قبیلے تھے بنی اسرائیل کے ان سب کو جو ہے پانی دے دیا تم اپنا کرو تم اپنا کرو تاکہ جو ہے ظلم نہ ہو یا ظلم ہو تو اپنے اندر ہی ہو یہ نہ ہو کہ کوئی باہر سے کوئی ظلم کرو ایک طرف تو یہ لیکن دوسری طرف ہم ایک نیشن بھی ہیں رائٹ جس طرح حضور نے فرمایا کہ تمہاری ایگزامپل اس طرح ایک جسد کی طرح ہے اگر ایک حصہ درد کرے تو دوسرا جو ہے اب مجھے یہ بتاؤ نیشنلزم اس میں کس طرح فٹ آتا ہے وہ تو بلکہ صحیح مثال یہ ہے کہ مختلف نیشنز آر لائک ڈفرینٹ پارٹس آف اے باڈی کوئی آنکھ کی مانند ہے کوئی 
कोई जो है बांग्लादेश है तो वो कांध के मानंद है कोई सोमालिया है तो पाओ के मानंद इस तरह ज्यादा सही है तमसील अगर हुजूर की और इस्लाम की देखी जाए लेकिन ये कहना कि हम बस हम अलग हैं और वो भी अलग हैं और वो भी अलग हैं और हम सारे अपने एथनिक ग्रुप्स के अंदर हैं तो दिस इज जस्ट कम्प्लीटली और यही वो मैं कह रहा हूँ ये जो रेसिज्म के जो समारात हैं क्योंकि होता क्या है जब आप नेशन स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हो ना देन योर कॉम्पिटिशन इज बेस्ड अपॉन योर नेशनिज्म राइट French is competing with German. German is competing against Russia. Russia is competing against Chinese. So yes, all the Muslim races are competing against each other. Or Sube Sube is competing to try to do this. Exactly. Yeah, yeah, yeah. So this is one kind of the competition. Then one kind of the other. So this is what is Islam. The spirit, 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 इस्लाम ये चाहता है अपनी रियासत में कोई मजहब हो मुझे ये बताओ कि ये भी इस तरह का जिस तरह मैंने कहता है साइंस में कोई पूछे कि साइंस में खुदा होना चाहिए नहीं कि कितनी स्टूपिड सी बात है अब मैं आपको बताता हूँ ये इतनी ही स्टूपिड बात है कि जितना जिससे इंसान ये के कि इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सोशियालॉजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अब रियासत में इकोनॉमिक्स नहीं होगी ठीक है पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस होगी या नहीं होगी लॉ होगा या नहीं होगा एजुकेशन होगी या नहीं अब एक मुसलमान एक आप एक मुसलमान है वो कहेगा मैं पॉलिटिकल साइंस चाहता हूँ और एक एथियस्ट है वो भी कहेगा मैं पॉलिटिकल साइंस चाहता हूँ तो ये तो कोई नहीं कह रहा कि अब आप ये रियासत में तो वही सारी चीजें होंगी जो एक दीनी रियासत में नहीं उधर भी इकतसाद होगा इधर भी इकतसाद होगा इधर भी पॉलिटिकल निज़ाम होगा इधर भी पॉलिटिकल निज़ाम होगा राइट तो ये इस तरह लाइक आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट इट्स लाइक सेइंग नहीं हम कोई मजहब नहीं चाहते इज नॉट लाइक सेइंग कि कोई यानी कि मजहब कोई एक इट्स इट्स लाइक सेइंग इट्स नॉट लाइक सेइंग आई डोंट वांट इकोनॉमिक्स राइट इकोनॉमिक्स तो हर तहजीब में होगा वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल्स दैट ओवर राइड दैट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स यानी कि असल बात इसमें इसको दिस इज अ रिडक्शनिस्ट थिंकिंग दैट गांधी साहब हैज कि दीन या ना दीन ये नहीं है असल चीज ये है कि वो जो जो एक निजाम है इकतसादी निजाम है उसमें ओवर राइडिंग प्रिंसिपल या नुकत नजरिया क्या होगा दीन दीन कोई इकतसाद दीन दीन इस्लाम में इकतसादी निज़ाम के जो गाइडेंस है वो उस इकतसादी निज़ाम में शामिल होगी या नहीं होगी अगर आप कहते हो कि नहीं होगी तो फिर आप ये आपने फिर वही कह दिया कि जो एक एथियस्ट कहेगा आप कहते हो कि हमारा जो निज़ाम अदलिया है उसमें नुक़ जरिया इस्लाम का नहीं होना चाहिए सेकुलरिज्म का होना चाहिए तो आप में और एथियस्ट में क्या फ़र्क हुआ ए सियासी निज़ाम में आ, हमें जो है वो आ, जो इस्लाम की जो हिदायत है उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए जो नहीं मानेगा वो फिर सेक्युलरिज्म के साथ हो जाएगा जो मानेगा वो फिर एक किस्म की थियो डेमोक्रेसी को मानेगा तो ये नहीं कोई कह रहा कि आप जो है वो ये ये दीन किस तरह बात करते हैं एज इफ मैं किस तरह मिसाल दू ये दीन किस तरह बात करते हैं कि जिस तरह कोई इस्लाम जो है वो नुक़ नज़रिया नहीं है बल्कि ये एक प्रीस्ट हुड है या मोहम्मद मैं किस तरह समझाऊँ मेरा मकसद ये कहने का है कि जो इस्लाम जो है उसकी जो गाइडेंस है वो ये बिल्कुल इसी तरह कहना है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप पोलिटिकल साइंस अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आप इकानमिस्ट नहीं हो सकते क्योंकि आप जो सेक्युलर निज़ाम का जो इकानमी है उसको नहीं मानते 
और अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आप पॉलिटिशियन नहीं हो सकते क्योंकि अब मुझे ये बताए एक रियासत है उसमें इकतसादी निज़ाम है उसमें सियासी निज़ाम है अब जो मुसलमान है जिसकी दारी है नमाज पढ़ता है कुरान को पढ़ता है वो उस सियासी निज़ाम में है वो क्या सोचेगा चलो इस्लाम में तो ये सियासी निज़ाम है मैं तो सेकुलर सियासी निज़ाम में हूँ मुझे बदल लेना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे his problem is his problem is ke wo mera khayal se wo pata nahi khud confused hain ya confused kar rahe hain i'm not sure lekin he's talking as if see society is like a human being in ek each the mind nizam ek insaan ki tarah hai मैं जब दीन को मानूंगा तो क्या मेरा मेरे जो जिसम के अज्जाए बदल जाएंगे नहीं बदलेंगे ना नहीं। हाँ जो मैं खाऊंगा वो शायद बदल जाए जो मैं पीऊंगा शायद वो बदल जाए लेकिन एक इंसान इंसान है यानी कि वो इसी तरह जो इज्तमाही निजाम है आपका सियासी निजाम है इकतसादी निजाम है अगर वो आप एक समझने के इंसान है उसका जहन है ठीक है वो आपकी सोच की अक्कासी करती है आप जो कर रहे हैं उनके जिसम में राइट कोई इस तरह नहीं है कि आपने लिवर अपना बदल दिया या अपना हार्ट बदल दिए या अपने लंग्स बदल दिए या अपने कान बदल दिए वही है लेकिन आपका आपका सोच का जरिया बदल दिया राइट तो एक लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं अगर मैं अपनी बात समझा सक रहा हूं कि सवाल ये नहीं है कि रियासत में दीन है या नहीं है इस लिहाज से सवाल बल्कि सवाल ये है कि हम दीनी लिहाज से सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हमें अलाउ करना चाहिए कि हम दीनी लिहाज से हर चीज के ऊपर सोच सकें जो हमारे ऊपर है रियासत या नहीं या आप ये कह रहे हो कि रियासती लेवल पे हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है ये इस तरह है ना कि जिस तरह मैं कहूँ मैं मुसलमान हूँ और मैं सुन्नत को भी फॉलो करना चाहता हूँ मैं हलाल भी खाना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई कहे नहीं तुम बिल्कुल जो है वो तुम नहीं कर सकते यू कैन तुम जो है वो तुम्हारा जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी तुम अगर शराब छोड़ दोगे तो तुम इस तरह नहीं कर सकते अगर अगर मुल्क जो है इस्लामी लिहाज से सोचने लगे तो क्या उसका इकतसादी और सियासी और इज्तमाही जो निज़ाम है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा ना तो दिस इज द थिंग इज दैट अब एक बंदा गैर मुसलमान है वो मुसलमान हो गया अब वो उसने सारी चीजें अपनी छोड़ दी आस्ता आस्ता ठीक है बंदा तो वही है ठीक है आपका दिल वही है आपकी आंखें वही हैं आपके कान वही वही इकतसादी निज़ाम है वही समाजी निज़ाम है मीनिंग नहीं वही नहीं लेकिन वो समाजी निज़ाम है एग्जिस्ट करता है पॉलिटिकल निज़ाम एग्जिस्ट करता है इकतसादी निज़ाम एग्जिस्ट करता है ऐसे नहीं है कि आपने अगर खुदा को ले आए तो जो है वो आपका जो है वो सारा फंक्शन ही ख़त्म हो जाता है नहीं आपका सिर्फ नुकता नज़रिया ख़त्म होगा तो आई डोट नो आई थिंक ही थिंक्स लाइक I guess the question for me to him would be, what is the problem if the Riyasat adapts Islam as its primary, primitive or primary ideology? If Riyasat agar officially tor pe isne karti hai, to usme kya nuksan ho jayega unke liye has? Kya nuksan? Ya to ya to I think wo isi me maybe stuck hai ki wo kya ki bhi wo Riyasat fir wo को कैसे ट्रीट करेगी और उनके साथ ज्यादा होगी तो इसका तो इसका मतलब कि वो खुद फिर कानून को नहीं जानते उन्होंने ओपन नहीं कहा उन्होंने ओपन नहीं कहा कि जो है पाकिस्तान में एक नॉन मुस्लिम को भी हक होना चाहिए कि वो प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट बने और प्राइम मिनिस्टर बने मतलब वो वो कहेंगे मेरे नजदीक तो ये जब अमेरिका में मुसलमान प्रेसिडेंट हो जाएगा ना तो फिर हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर लेकिन जब तक इस तरह नहीं होता तो दिस इज जस्ट वो जो है लव कहना वाली बात है अगर इस तरह हो जाए तो इस तरह हो जाए 
اصل بات یہ ہے کہ جو غیر مسلمان ہیں پاکستان میں ان کو وہ حقوق دیے جا رہے ہیں جو حضور نے ان کو دیے اور کیا آپ یہ کہتے ہو کہ حضور نے ان کو کم حقوق دیے بنسبت کے جو ہمیں ادھر امریکہ میں دیے جا رہے ہیں یا مسلمان جو انڈیا میں ہیں ان کو کم دیے جا رہے ہیں سی وٹ غاندی صاحب آلسو ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اسی سوال کے اوپر جو آپ نے اقلیت کی بات کی ہے اقلیت کا معنی یہ یہ جو جو ڈیموکریسی اور نیشنلزم کے معنی کیا ہے جو میجورٹی میں ہے وہ اوپر ہوگی اور جو اقلیت میں ہے وہ نیچے ہوں گے دس نیسرلی مینس دس تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پرابلم کو کس طرح سالو کریں گے اگر میجورٹی از ہندو اور میجورٹی ہی کی بات چلتی ہے اور اقلیت کو جو ہے اس کی وجہ سے اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اسلام کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے وہ بات رائٹ سو آئی تھنک دیٹ غاندی صاحب پرابلم از that he has not appreciated Islam for what it really is. He has not... Yeh saari ek liyete jo hain wo Ottoman Empire ke under jo hain happily jo hain Jews bhi rehte rehen, Christians bhi rehte rehen. Jo aaj tak Christians jo hain jo Arab dunia mein hain, Palestini jo Muslimano ke saath dharte hain Israel ke khilaf, jo Palestini Christians jo hain, wo Muslimano ke saath mil kar jo hain Israel ke khilaf rakhte hain. چاہے لبنان ہو یہ لیبیا ہو جتنے بھی یہ تو کانفلکٹ جو ہے یہ تو اب آرٹیفیشلی کریٹ کیے گئے یہ جو ورنہ تو عراق کے کوشچنس ہیں اور ایران کے کوشچنس ہیں اور جو ہے وہ یعنی کہ وہ ایسے ریلیجنس ہیں جن کو ایک یعنی کہ جو وہ آتا پرش بھی جو ہے وہ بھی ابھی تک ہیں اور جو کچھ ایسے ایسے لوگ ہیں عراق میں جو وہ یہ یا علیہ صلاحت وسلم کے دین کو فالو کرتے ہیں اور اتنے کم ہیں کہ ان کو ایک سیکنڈ میں ختم کیا جا سکتا تھا لیکن ایسے نہیں ہوا تو آئی تھنک دیٹ یہ امریکہ ہے کہ جو امریکہ میں آ کے امیرکن انڈینس کو دیکھ کے ان کو اسمال پاکس ڈال کر ان کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرے یہ امریکہ کرتا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فریڈم جو ہے وہ امریکہ میں یہ تو ان کے الفاظ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ اس سے زیادہ فریڈم جو مسلمان جو سبربیا میں رہتے ہیں نا سبربیا امیر لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو امریکہ میں آتے ہیں نیو یارک میں آگے شکاگو میں آگے تو سبربیا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ بڑے بڑے مسلمان گھر دیکھتے ہیں اور مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے امریکہ میں واو رائٹ کبھی آپ 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 تو ادھر وائٹ مین کے ساتھ سوتے ہو ان دا سبربیا ٹھیک ہے کبھی آپ نیچے آ کے گو ٹو دا گیروز آف امیرکا امریکہ کے جو غریب جگہ ہیں ادھر جا کے دیکھو آپ جدھر کالے ہیں ادھر جا کے دیکھو آپ جدھر ہوم لیس پیپل ہیں ادھر جا کے آپ دیکھو تو پھر مجھے بتاؤ کہ وٹ فریڈم آف اسپیچ دے ہیو امریکہ میں سب سے زیادہ پرزن جو پاپولیشن ہے دنیا کی سب سے زیادہ امریکہ میں ہے 30% of African Americans are, e- are in jail. Like 30% of the population is in jail. Right? 30, 30% of African Americans have are like... This is the whole industry, the prison system. The whole industry. You have the largest prison in the world in this country. What freedom are you... Like, what are you talking about? I don't understand what you're saying. مطلب ایک شخص کے بارے میں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یا یا اگر وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میرے میں شاگرد ہوں اسلائی صاحب کا یا فرائی صاحب کا تو یہ اتنے بڑے بڑے پوائنٹس کیسے مس کر جاتے ہیں یہ یہ میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ جو دوسروں کو بھی نظر آ رہے ہیں کہ یار سلیوری بھی ہے سارا کچھ ہے پرزن پرزن اتنے زیادہ ہیں انڈسٹری پوری اس پہ چل رہی ہے لیکن یہ پوائنٹس وہ کیسے مس کر جاتے ہیں آئی آئی اسٹل کیونکہ ان کو عدل جو ہے عدلی عدل نظام عدل جو ہے عدل کا جو معاملہ ہے ہی ڈزن کیئر اباؤٹ دیٹ ہی اونلی کیئرز اباؤٹ لبرلزم ان کے لیے جو ویلیو ہے وہ اس پہ نہیں ہے کہ عدل کس چیز پر ہے ان کے لیے جو مین جو چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ لبرلزم کتنا ہے لبرل آزادی وہ اتنا بول لو کہ چاہے وہ کسی کو ہارم ہو نہ ہو فائدہ ہو نہ ہو بس اٹس آل دا سیم رائٹ اب جو ہے وہ اور یہ لبرلزم کا جو اینڈ ریزلٹ ہے نا اینڈ ریزلٹ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے 
एंड रिजल्ट अमेरिका में ये है आज की दुनिया में okay? मैं किसी ये कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हकी बात बता रहा हूं योर वाइफ इज अ प्रॉस्टिट्यूट एंड यू कैन डू नथिंग अबाउट इट आपकी वाइफ जो है वो अपने जिसम को बेचती है और आप पुलिस को कॉल करके नहीं कह सकते कि ये मेरी वाइफ को रोको कि वो अपने अपनी जिसम को बेचती है मेरा जिसम मेरी मर्जी ना और आपकी बेटी भी आपकी बेबी की तरह अपने जिसम को बेचती है और आप हस्बैंड हैं इस औरत के और बाप हैं इस बेटी के और आप कुछ नहीं कर सकते दिस इज द रिजल्ट ऑफ लिबरलिज्म और ये जो सारी बात करते हैं ना गांधी साहब ने कि वो सिर्फ ये कानून ये है कि ये ये करो और फोहश ना करो ये ना करो वो ना करो राइट वो बिल्कुल उसके काउंटर प्रोडक्टिव है कि जिससे वो नहीं चाहते क्योंकि एक तरफ वो चाहते हैं लिबरलिज्म हो दूसरी तरफ वो चाहते हैं फोहश ना हो लिबरलिज्म की तो एसेंसी फहश फोहशी है आप कभी हिस्ट्री को पढ़ के देख लें इस पर ठीक है तो जो क्योंकि इसके ऊपर मैंने इंग्लिश में भी बात की थी लेकिन मैं उर्दू में भी समझा देता हूँ कि ये जो लिबरलिज्म है इसकी जो हिस्टोरिकल जो बर्थ है ना यानी कि इसकी हिस्टोरिकल बर्थ है इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म गेव बर्थ टू फेमिनिज्म अच्छा हुआ क्या इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या है कि मैं मैं और मैं पहले सब लोग फैमिली बाद में सबसे पहले मैं इज्तमी निज़ाम बाद में सबसे पहले मैं ठीक है फिर फेमिनिज्म आ गई तो औरत सोचती है सबसे पहले मैं फिर मेरा खामद मैं फिर मेरे माँ बाप मैं फिर दूसरे लोग अब क्या हुआ मैरिज हुई तो मैरिज में क्या हुआ माँ बाप इक्वल हो गए और जो जैसे कहते हैं हायर आर की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशनलाइज करना वो ऐसा ऐसा खत्म हो गया और जैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन खत्म होती गई इंडिविजुअलिज्म बढ़ती गई आज जो हैप्पी कपल जैसे कहते हैं ना हैप्पी कपल वो आर दे देर फ्रेंड्स अच्छा उसका फिर अब क्या है अब बच्चा जो है वो माँ बाप को वापस जवाब क्यों देता है कि माँ बाप पर इक्वल तो मैं भी इक्वल हूँ वो भी तो एक दूसरे को जवाब देते ना देर इक्वल वाइफ एंसर बैक टू दसबैंड हसबैंड एंसर बैक टू दाइफ सो वाई शुड दिड नॉट रिस्पॉन्ड बैक टू वो तो वही करेंगे ना वो तो बिल्कुल करेंगे कि जो वो देख रहे हैं और जो वो सुन रहे हैं राइट तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल और उनकी बस दोस्ती है और मैरिज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं है हायर आर की नहीं है यानी कि इमारत का निजाम नहीं है शादी के अंदर बस सिर्फ दोस्ती है क्योंकि शादी के दो बुनियाद है एक बुनियाद है दोस्ती कंपेनियनशिप जैसे इंग्लिश में कहते हैं दूसरी बुनियाद है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एक निजाम भी है लेकिन दोस्ती भी है ठीक है जैसे इंडिविजुअलिज्म बढ़ा क्या हुआ ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन खत्म हो गई और दोस्ती पे ही सारी शादियां हुई उसका रिजल्ट क्या हुआ अंतरीदा अम्मत और अब्बा कि अब माँ ने तो जन्म दे दिया लेकिन वो माँ की रिस्पेक्ट नहीं करते उसको वो इस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह कुछ भी नहीं है जिस तरह एक बंदा अपने दोस्त के साथ करता है अगर कभी माँ कहती ना कि नहीं अबू की सुननी चाहिए तो वो फिर ये भी सोचते हैं अच्छा इधर जो है एक हायर आर की है एक निज़ाम है हमें फॉलो करना चाहिए रिस्पेक्ट देनी चाहिए माँ जो है बाप को एक रिस्पेक्ट देती है वो जब वो जब वो फॉर्मलिज्म खत्म हो गई और इनफॉर्मल सिर्फ दोस्तियाँ रह गई और दोस्ती की तरह तरह लड़े और दोस्तियों की तरह तरह जो है वो बाद में ठीक भी हो गए और दोस्ती की तरह सब कुछ चल रहा है माँ बाप के दरमियान तो बच्चे भी उसमें ही फिर जो है वो भी अपने आप को समझते हैं हम बाप क्या है बाप जो है बाप जो है वो बाप नहीं रहा इसलिए इसके ही जस्ट अ फ्रेंड माँ जो है माँ नहीं रही बिकॉज शी जस्ट अ फ्रेंड माँ तो डरती है कि मैं डांट दूंगी तो पता नहीं वापस जवाब क्या आ जाएगा तो वो तो माँ नहीं रही ना फिर वो तो बस दोस्त रही तो ये जो अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि ये जो जिस गांधी साहब जिस चीज को पूजते हैं ना उनको जो असल पूजना जो है वो इस लिबरलिज्म को पूजते हैं और ये आपने पॉइंट बड़ा जबरदस्त रेस किया कि वाकई उनकी आइडियोलॉजी में इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है उनका सारा इस्लाम भी बल्कि इंडिविजुअलिज्म के गिर्द घूमता है ना इज्तमा के ये बहुत आपने करेक्ट पॉइंट मेरा से राइट तो इंडिविजुअलिज्म में ये क्या होता है कि अदल का जो निजाम है वो फिर आंख से ओझल हो जाता है 
زیادہ زور اس پہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جو حقوق ہیں اس بندے کے یا میرے حقوق اس کے اوپر تو کوئی ٹریمپل نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو انڈیویجولزم کا پھر ریزلٹ ہے لبرلزم اور لبرلزم کا ریزلٹ ہے کہ کوئی چیز نہ تو صحیح ہے نہ تو غلط ہے ٹھیک ہے اور وہ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ خاوند ہے وہ نہ اپنے بیوی کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے نہ بیٹی کو روک سکتا ہے اور جو ہے وہ دس از لبرلزم اچھا اب گاندھی صاحب کو میں سوال پوچھتا ہوں اب یہ جو خاوند ہے جس کی بیوی یہ اپنے جسم کو بیچ رہی ہے اور یہ بیٹی جو اپنے جسم کو بیچ رہی ہے اب گاندھی صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا گاندھی صاحب اس بات میں بتاتا ہوں آپ کو میں اس کے اوپر پروگرام بھی کروں گا ان شاء اللہ کچھ ویری سون ان شاء اللہ ہماری کمیونٹی میں کچھ اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں امریکہ میں مسلمانوں کی میری ان کو پتہ نہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں میل ہوں یا فیمیل کیا گاندھی صاحب یہ کہیں گے کہ اگر ایک بندہ جو میل پیدا ہوا ہے وہ بعد میں کہ میں فیمیل ہوں اس کو مانیں گے کیونکہ دنیا اس طرف جا رہی ہے کیا گاندھی صاحب اس کے اب ویئر ڈز گاندھی صاحب ڈرا ہز لائن آف ہز لبرلزم ویئر ڈز ہی ڈرا دا لائن کہ یہ اب جو ہے حد پار ہو گئی ہے اب ادھر جو ہے میرا لبرلزم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سی اینڈ سی ہیئر از دا پرابلم اگر تو آپ کہتے ہو اس لائن پہ اب میں اس کو کراس نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر آپ اپنے ہی اس سوچ کے خلاف کام کرنے لگ جائیں گے کیونکہ آپ نے لائن ادھر کیوں ڈرا کی ہے وائی ناٹ دیر وائی ناٹ سم ویئر ایلس تو ہماری کمیونٹی میں میں تین لوگوں کو جانتا ہوں انڈائریکٹلی جو یہ نہیں شور کہ میں چاہے پیدا تو مرد ہوا ہوں لیکن پتہ نہیں ہو سکتا میں فیمیل ہوں وہ گاندھی صاحب سے بات ہے دیٹس اوکے آپ اس کو کہیں کہ نہیں نہیں یو فیل لائک یور گرل دیٹس اوکے وی ڈونٹ اٹ ڈزنٹ میٹر وٹ یور کرومسونس ور تو دین ریاست کو اپنے لوگوں کے مذہب کی عکاسی کرنی چاہیے یا نہیں یا ان کو زبردستی جو ہے شراب پلانی چاہیے دس از دا کوشچن اب گاندھی صاحب اگر اگر پاکستان میں شراب بکتی ہے تو گاندھی صاحب کی کیا رائے آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں دس از دا پرابلم یو کین تھیوریٹکلی آرکیو با اینی تھنگ بٹ اٹس دا اٹس ہر بندہ یہ کہے گا کہ قتل کرنا غلط ہے لیکن ڈس اگریمنٹ کس پہ ہوگی کہ جب قتل ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے رائٹ کوئی کہے گا بس جیل میں رکھو وہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے وی شوڈ کھیل اینی ون کوئی کہے گا نہیں نہیں کھیل ہم اسلام کا بھی ایک اپنا ایک مزاج ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ تھیوریٹیکل باتیں جو ہے نا آئی ڈونٹ نو وٹ ہی انٹینس بائی دیٹ بٹ دیر از مور ہارم بائی اٹ دین گڈ اور جو مسلمان گاندھی صاحب سے امپریسڈ ہیں اصل میں وہ اس لیے امپریسڈ ہیں کیونکہ وہ خود نہ امریکہ کو جانتے ہیں نہ ماڈرن تھاٹ کو جانتے ہیں نہ ماڈرن فلاسفی کو جانتے ہیں نہ انہوں نے کبھی امریکہ کو اس طور پر دیکھے کہ جو وہ اصل میں ہے دیٹس دا ریزن اور وہ اس سے بہت امپریسڈ ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر جو ہے وہ ایک یعنی کہ باہر سے جو شو نظر کو کھیرا کرتی ہے تہذیب دور حاضر دیٹس رائٹ یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزا کا دیٹس رائٹ کیونکہ اقبال جو ہے وہ مغرب کو پہچان چکا تھا وہ جان چکے تھے کہ یہ اس کے پھل جو ہیں اچھے نہیں ہوں گے لیکن ہم اب ہماری پرابلم کیا ہے میں بتاتا ہوں ہماری پرابلم یہ ہے ہم میں سے شاید کچھ ہوں کہ اب ریلائز کر رہے ہوں کہ جو اقبال نے تب ریلائز کیا تھا لیکن امریکہ مجموعی طور پر یہ ریلائز کر چکا ہے کہ ہماری تہذیب اب خراب ہو چکی ہے وہ خود کہتے ہیں مینی ہم تو ماڈرنٹی سے نکل کے پوسٹ ماڈرنٹی تک پہنچ گئے ہیں جدھر پوسٹ ماڈرنٹی نے پوری کی پوری یعنی کہ ایک کرٹیک کو کیا کہیں گے کرٹیک کرنا اردو میں تنقید 
تنقید انہوں نے اپنے ہی نظام کی اتنی تنقید کر دی ہے کہ اگر اسی کو ہم لے کے پڑھ لیں تو انسان کہے گا کہ وہ پھر تو اسلام اس سے بہتر ہے ہم مطلب یہ بھی یہ بھی وہ مس کر دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی ہی تنقید اتنی کر دی ہے کہ ہمیں اپنا بھی لٹریچر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا لٹریچر اس کو کس طرح سے تنقید کر رہا ہے یا اتنی انہوں نے اپنی ایسے تنقید کی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے اپنی خود دجے اور کیونکہ وہ کیونکہ وہ اس فاؤنڈیشن تو تھی نہیں تو اس فاؤنڈیشن کی ایسی درجیا انہوں نے اڑائی ہیں پوسٹ ماڈرنس نے کہ وہ یعنی کہ وہ وہ ہمارا کام ہمارے لیے کر چکے ہیں صرف ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو سمیٹنا ہے اور اس کو یعنی کہ اسی کو جو ہے پھر پرزینٹ کرنا ہے کہ اسلامی لحاظ سے کہ یہ دیکھو خود کہہ رہے ہیں یہ چیزیں تو اب جو ہے یعنی کہ جتنے بھی فیلڈز آ چکے ہیں چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اندر ہو وہ چاہے اکنامکس کے اندر ہو وہ چاہے اب سوشیالوجی میں ہو وہ ان کی خود تہذیب جو ہے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل جو ہے اچھی جگہ پہ نہیں جا رہے تو اینی anyway, وے تو اسلام کی ایک یعنی کہ مسلمانوں کو اگر انفرادی طور پر مسلمان زندگی گزارنی چاہیے تو ایک ریاست کو اسی کی عکاسی کرنی چاہیے اجتماعی لیول پہ بس اتنی سی بات ہے یہ بات کہنا کہ نہیں ریاست میں تو دین نہیں ہوتا دس از ٹوپیڈی میں مثال کو میں آپ کو مثال کے طور پہ دیتا ہوں امریکہ میں امریکہ میں سیکولرزم ہے ہے نا کرسمس نہیں ہوتی اچھا اگر سیکولرزم ہے تو کرسمس تو نہیں ہونی چاہیے نا اچھا اگر ہم عید کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں تو ہم یہ کہیں گے ہم جو ہے کرسچن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نہیں کہیں گے نا کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے لیے امپورٹنٹ دن ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کرسمس ان کے لیے امپورٹنٹ دن ہے ٹھیک ہے ایسٹر نہیں ہے ریلیجس ہالیڈے ہے نا ٹھیک ہے نا تو چاہے وہ کرسمس ہو چاہے وہ ایسٹر ہو چاہے وہ ہانکا ہو چاہے وہ پیس اوور ہو اور جوش ہالیڈیز میں بھی امریکہ میں جو آگے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ وہ کیوں ہے کیونکہ وہ اس سیکولرزم کے اندر بھی اس لوگوں کی عکاسی کرتی ہے مطلب کیا ہے کسی نہ کسی حد امریکہ میں جو سیکولر اسٹیٹ ہے ٹھیک ہے آج تک جو ہے کسی چرچ سے یہ نہیں پوچھا تم نے کتنے فنڈز تمہارے تمہارے چرچ میں کتنے فنڈز ہیں اور کیوں کیسے آئے سیکولرزم ان امیرکا مینس یو کین ٹچ دا چرچ دا گورمنٹ کین ناٹ ٹچ دا چرچ گورمنٹ چرچ سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ تم نے اتنے پیسے کیوں ریز کیے اور ان کے پیسوں کے ساتھ کیا کیا یعنی چرچ کو فل فریڈم دی گئی ہے اب یہ جو ہے اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم دیکھیں گے یعنی کہ ہر چیز عکاسی کرتی ہے اس چیز کی جو وہ تہذیب میں ہوتی ہے رائٹ تو آپ چاہے اس کو سیکولرزم بھی کہہ دیں یا نہ کہیں اب ٹرکی میں سیکولرزم ہے لوگ حجاب نہیں پہنتے پہنتے ہیں نا تو اصل بات یہ نہیں ہے یو کین سی ویئر اے سیکولر اسٹیٹ اینڈ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ سارا کا سارا نظام اسلام کے مطابق صرف اس وجہ سے کہ پیپل آر آنےسٹ اور دین سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے خود ہی جو ہے اس چیز کی عکاسی کر دی کہ جو ان کے اندر تھی بلکہ ممکن ہے نا ممکنات میں سے ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کہہ دے دین ہمارا اسلام ہے لیکن سارے کیریکٹرسٹکس اور ویلیو اسٹرکچر انٹرنل جو ہے وہ سارا ایتھس کی طرح ہو ایسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ دس از اے میننگ لیس اسٹیٹمنٹ ٹو سی کہ یہ جو ہے ریاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ جب تک ریلیجنز ایگزٹ نیشنز سولائزیشنز اس کی عکاسی کریں گے ہر لیول پہ ود ان سوسائٹی پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ جو عام مسلمان چاہتے ہیں اس کی عکاسی کیوں نہیں ہونی دے رہی کیوں نہیں ہونے دیتے 
राइट आई थिंक इमरान खान के जो उनके प्रेजिडेंशियल इलेक्शन से पहले मेरे से गैलप पोल ने एक पोल लिया था नौजवानों से पूछा था कि क्या तुम चाहते हो कि पाकिस्तान में इस्लामी रियासत आए आई थिंक एटी परसेंट ऑफ द यूथ सेट हम चाहते हैं कि इस्लाम की रियासत आए ठीक है तो द क्वेश्चन इज अगर लोग ये चाहते हैं और अगर फलस्तीन में हमास जीतती है और इजिप्ट में अखवान मुस्लिम जीतते हैं और इराक में जो है जो इस्लामी फलाही पार्टी थी वो जीतती है और अल्जीरिया में इस्लामिक पार्टी जीतती है तो ये क्यों है कि जब ये सारी पार्टीज जीतती हैं तो फिर उनकी उनकी जो है सही तरह फंक्शन नहीं किया जाता जाने देता और उनकी जो जो लोगों की जो अक्सी करना चाहते हैं यानी कि जो जो वो समझते हैं उस मुल्क के लिए यानी कि वो नुमाइंदे हैं ना उस मुल्क के वो जो चाहते हैं उस निज़ाम को कायम कर लें क्यों नहीं उनको करने दिया जाता हर्डल काम पे बिल्कुल हर्डल काम पे है और उसी हर्डल में इस तरह के लोग गांधी साहब की तरह हैं जो उसके लिए उस हर्डल की मदद करना चाहते हैं और ये एक लिहाज से उन लोगों ये गांधी साहब इज हेल्पिंग देम डू जुल्म ऑन हिज ओन पीपल क्योंकि एक एक आपकी राय हो सकती है देखो अगर आप बिल्कुल जो है ऑब्जेक्टिवली अगर आप बिल्कुल आपके मेरा कोई दीन नहीं मेरा किसी ना मेरा एथियजम से ताल्लुक है ना मेरा किसी दीन से ताल्लुक बिल्कुल मिडल में हूँ तो सबसे सही जो फिर आप कहेंगे सबसे ऑब्जेक्टिव ओपिनियन शायद ये हो सकती है कि जो लोग चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दो अगर लोग इस्लाम चाहते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट कर दो और इस्लाम लोग नहीं चाहते तो ना करो ठीक है गांधी साहब तो इधर भी नहीं खड़े हालांकि यहाँ पे भी उन्हें खड़ा होना चाहिए उनके अपने असूल के मुताबिक उन्हें यहाँ पे होना चाहिए कि पीपल आर सेइंग दैट वी वांट दिस देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट एग्जैक्टली गांधी साहब तो उस जगह पे भी नहीं खड़े कि जिस जो कहेगी अच्छा चलो यानी कि उन उन्हीं असूलों के मुताबिक डेमोक्रेसी एंड मेजोरिटी एंड लोगों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल ऑफ दैट आप फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्लाम के लिए एक लिहाज से रोक रहे हैं तो ये जो असल में द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन मैं आपको मिसाल देता हूँ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास टुक बट आप जैसा सवाल करते हैं ना जब आपसे कोई सवाल करे ना आप उसी सवाल को अपने जेन में दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से सोचे ताकि आपको पता लगे कि अच्छा ये किस तरह का सवाल है मैं मिसाल देता हूँ आपको आपसे कोई पूछता है कि डॉक्टर को अपने पेशेंट्स पे राइट्स हैं या नहीं तो एक नेचुरल जवाब क्या आएगा एक डॉक्टर को अपने पेशेंट्स पे राइट्स हैं या नहीं तो आप कहेंगे हाँ है नेचुरल है ना अच्छा अगर इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ क्या पेशेंट्स को कोई राइट्स हैं कि वो डॉक्टर को जबरदस्ती सुने या नहीं उसका उसका जवाब क्या है उसमें भी है कि हाँ जाहिर बात है ठीक है तो अब दोनों लेकिन दोनों सवाल ने तजाद कर दिया एक तरफ आप कह रहे हो कि डॉक्टर का हक है कि वो जो है वो अपना पेशा सही तरह पेशेंट्स के साथ कर सके दूसरी तरफ आप कह रहे हो नहीं हक जो है पेशेंट्स का है कि वो उसके ऊपर डॉक्टर जबरदस्ती ना कर सके तो आपसे जब कोई सवाल पूछे कि इस्लामी इस्लाम का निजाम ये जो कोई भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको सवाल में डालें और उसको मुख्तलिफ सवालों में डालें और फिर देखें इसमें सिंक्रनिसिटी है या तजाद आता है ठीक है अगर तो बिकॉज इसको कहते हैं इन कोर्ट सिस्टम जो कानूनी जो लॉयर्स होंगे वो शायद उन्होंने पाकिस्तान में सुना हो इसके बारे में इट्स कॉल्ड द लीड ऑन क्वेश्चन ऐसा सवाल पूछो ऐसे इस तरह से सवाल पूछो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जवाब क्या होगा राइट तो ये तो कोई भी कर सकता है ये तो हर लॉयर करता है वो जब कोर्ट में वो जो जो शाहिद है जो विटनेस है विटनेस स्टैंड में आता है उसको पता है मैंने सवाल इस तरह करना है तो जवाब इस तरह का आना है इस तरह का राइट 
वो वो फिर जो है वो वो फिर उस तरह थिंग्स गेट ट्विस्टेड इस तरह जो है थिंग्स गेट ट्विस्टेड तो असल में गांधी साहब इज स्टक इन दिस असल बात ये है कि विच ही नीड्स टू टू बी फेयर टू द पीपल एंड इफ ही इज बीइंग इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट व्हाट ब्रदर गांधी साहब नीड्स टू डू इज ही नीड्स टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ हिज लिबरलिज्म वो हमेशा निगेट तो कर देते हैं कि नहीं ये जो है ये भी ठीक है तो ये भी ठीक है लेकिन आप मुझे बताएं आप किधर तक ठीक हैं जब तक आप ये नहीं डिफाइन करें कि आप क्या इस पे ठीक हैं कि एक आदमी के मैं औरत हूँ इस पे ठीक हैं आप नहीं आप मुझे ये डिफाइन करें ना कि आपकी बॉर्डर लाइन किधर है इन, अगर आप उस लिबरल मुसलमान हैं तो टेल मी वेयर इज योर लाइन ऑफ लिबरलिज्म राइट क्योंकि आप what gamdi saab has done is really genius unhone sab ko define kiya swai apne aap ko sab ko ka sab ko define kiya ki aap jo hai ye to galat kar rahe hain kyunki aap jo hai wo aur phir jo hai gamdi saab kya kahenge ki nahi main to is ayat ko is tarah samajhta hu aap jo hai theek hai aapko haq hai is tarah samajhne ka main is tarah samajhta hu ठीक है वो इंटेलेक्चुअली एट द लेवल ऑफ प्लेइंग मैजिकल वर्ड्स दैट्स फाइन लेकिन यू आर नॉट बीइंग इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट जब तक आप बताएं आपकी जो ये लिबरल इस्लाम है राइट right? या आप लिबरल इस्लाम का मतलब क्या हुआ गैर नॉर्मेटिव इस्लाम के खिलाफ यानी कि नॉर्मेटिव इस्लाम को क्या कहेंगे उर्दू में जो मुरवजा मुरवजा खान मुरवजा इस्लाम जो है अगर आप उसको नहीं मानते तो फिर आपका जो इस्लाम की जो बाउंड्रीज हैं जिधर यानी कि सही है और गलत के जो बॉर्डर लाइंस हैं वो क्या क्या है आप बताएं मेरे ये ना बताएं कि इस आयत में ये है आप प्रैक्टिकली बताएं इस दुनिया में क्या हो रहा है जिधर ये लाइंस क्रॉस हो रही हैं जिसमें ये आप कहें कि चलो मैं मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक औरत जो है वो कहें कि मैं मर्द आप बताएं आपके जब तक गांधी साहब अपने आप को डिफाइन नहीं करते और प्रॉब्लम ये है मैं बताता हूं आपको डॉक्टर साहब ने क्या किया डॉक्टर साहब ने अपने आप को डिफाइन किया कि मैं ये मानता हूं और ये मानता हूं और ये मेरे लिमिट्स हैं और मैं ये मानता हूं जिस तरह आपने उस सवाल में भी देखा तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं सिर्फ इधर इधर तक मैं इस्लाम को मानता हूँ इससे डॉक्टर साहब ने अपने आप को डिफाइन किया गांधी साहब ने अपने लिमिट्स अपने लिबरल इस्लाम को डिफाइन नहीं किया सिर्फ ओपन रखा एंड आई टेल यू समथिंग द मिनट ही डिफाइंस हिमसेल्फ ही ओपन्स हिमसेल्फ फॉर ग्रेट क्रिटिसिज्म सो ही विल डू व्हाट एवर इट टेक्स नॉट टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ हिमसेल्फ कि जिस वक्त आपने कह दिया ना ये इस चीज को मैं मानता हूं और इस चीज को नहीं मानता तो फिर अब जो है अब बहस हो सकती है वरना तो आप जंप कर जाएंगे दूसरी साइड पे कभी दूसरी साइड पे एग्जैक्टली आपकी को वो हदें आपकी आपकी तयन नहीं है वो बल्कि मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बता दूं कि ये जो इंडिया में ये जो अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि भी वो हिजाब नहीं करने देंगे और वो सारा कुछ उसके लिए जो फतवा उन्होंने यूज किया वो मोहतरम गांधी साहब का फतवा उन्होंने नाम लेके कहा कि मोहतरम गांधी साहब ने जो बताया है कि ये इस्लाम में पर्दा नहीं है हिजाब नहीं है हम उस इस्लाम की तशरी को ले रहे हैं और इंडिया में ये रूल अप्लाई कर रहे हैं ये उनके सम्राट हैं जो टीच वो कर रहे हैं हाँ एक और बात आ गई कि दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट उन्होंने तो ले लिया गांधी साहब का फतवा लेकिन गांधी साहब डिडेंट केयर के मेजोरिटी द मुस्लिम डिसग्री विद हिम तो उनका तो काम हो गया ना लिबरलिज्म का वो तो निकल जाते हैं हर बात से क्या कि ये आपकी राय है तो मेरी राय ये है और फिर जो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनकी लिबरलिज्म को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो फिर वो उनके हाथ में तो ही इज बिंग यूज इस लिहाज से एटलीस्ट ये कम अज कम गांधी साहब के बारे में जा सकता है कि ही विल बी यूज ही इज बिंग यूज और वो अपने लिबरल इस्लाम को जो वो जो उनके लिबरल इस्लाम को लेगा और वो एक ऐसे मुसलमानों के ऊपर वो थोपेगा जो उनके 
उनकी अक्सी नहीं करती या उससे वो डिसग्री करते हैं ठीक है तो क्या ये वो उधर तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम इस्लाम को फोर्स नहीं करना चाहते आपके ऊपर राइट लेकिन इट्स नाउ दे आर यूजिंग हिज फतवा टू फोर्स एन ए वर्जन ऑफ इस परवर्टेड इस्लाम अपॉन द पीपल राइट सो इट्स द सेम आइडियाज और आइडियाज एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर आइडियाज क्योंकि आइडिया को प्रेजेंट करने का मतलब ही यही है कि उसकी उसकी उसको किया जाए उसको आइडियाज आर ऑलवेज इन वॉर एक सोच जो है एक फिक्र जो है वो हमेशा जंग में होती है और आप फिक्र को पेश करने का कोई तुक नहीं है स्वाय इसके कि उस नुकता नजरिया को गालिब किया जाए और अब तो जंग ही असल जो आइडियोलॉजी की जंग है जो मेन दुनिया में चल रही है तो ये जो गांधी साहब कह देते हैं ये आपकी राय है मेरी राय ये है राय तो अपनी दे दी आपने और नुकसान भी कर लिया बिकॉज वाई जो दूसरा बंदा कह रहा है वो तो पहले से सबको पता था हाँ। वो तो मुरवज है इस्लाम की राय है और ये जो कह रहे हैं कोई नई बात कह दी राइट और हम ऐसी तहजीब में रहते हैं जिसमें हर नई चीज जो है वो लोग पसंद करते हैं द न्यूएस्ट आईफोन द न्यूएस्ट वट एवर द न्यूएस्ट कार ब्ला 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 न्यूएस्ट आइडिया उसमें ओह क्या बात कर दी नई बात कर दी उन्होंने तो अपना नु, वो नुकसान कर दिया उन्होंने वो और कह दिया ये तुम्हारी राय है मेरी राय मुख्तलिफ है एंड फिर उसी अकलीत राय जो अकलीत पर है उसको पे अप्लाई कर दिया उसको फिर मजमुई पे जब अप्लाई कर दिया तो फिर वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये गलत किया कि मेरी 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 आइडियाज को लोगों के ऊपर अप्लाई कर दिया एनीवे मे अल्लाह फॉर गिव अस मेरा मकसद ये नहीं है कि कि किसी को जो है वो बैक बाइट किया जाए हाँ मैं चाहता हूँ कि यू नो आई वुड लव आई वुड लव टू टॉक टू दिस मैन बिकॉज आई डोंट नो वट वर्ल्ड ही लिव्स इन एंड यू नो आई डोंट थिंक सी गांधी साहब को अगर कोई स्टडी करे तो उनके जो टेक्निक्स हैं बात करने के उनको हम इधर वेस्ट में अच्छी तरह समझते हैं कि जो अपने आप को निकाल देते हैं ना हर लूप होल से कि वो वही उस लिबरलिज्म को इस्तेमाल करके ये आपकी राय है ये मेरी राय है राइट लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल बिकॉज आई थिंक व्हाई ये कोई शेक्सपियर की किताब नहीं है कि आप कह दें कि मेरी राय इसके ऊपर ये है तो ये है राइट दीज आर एब्सोल्यूट्स इन सम केसेस देर एब्सोल्यूट्स दैट योर ओपिनियन वट यू थिंक इज इरेलीवेंट कंपेयर टू दी टू टू द मेजोरिटी वट दे थिंक तो ये तो आप कह सकते हो इट्स लाइक अगेव इन लोग इस इस लेवल पे आ गए हैं कि अगर कोई कहे ना मोहम्मद वाज अ गर्ल ही वाज अ मैन ईसा वाज अ गर्ल ही वाज अ मैन ही वाज एक्चुअली अ गर्ल उसकी मैं दलील देता हूं ही वाज अ गर्ल कुरान में तो रहमतुल लिल आलमीन वो रहमत है पूरी दुनिया और रहमत तो मां से होती है तो हुजूर मेल तो नहीं थे वो फीमेल थे या ये फीमेल का आंसर उन पे था Mm-hmm. You can you can argue anything. You can twist any any side. You, know. you can take any. You can say anything. It doesn't make it right or wrong. The only thing is that we live in a society where speculation is an addiction. Mm-hmm. Speculation, this speculation is an addiction. 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 और सात थे नहीं आठवा उनका कुत्ता था ये स्पेकुलेशन की एडिक्शन कि नहीं पता नहीं ये था तो ये था तो ये था ये था ये जो है ये हमारे अंदर इतनी है कि हम इस्लाम से इस्लाम जो एक सीरियस चीज है उसमें भी हम स्पेकुलेशन को पसंद करते हैं एंड दिस इज दार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट एनी दिस इज अग कॉन्वर्सेशन एंड यू नो गांधी साहब हेज ओनली हेल्प इंक्रीज दिस एटीट्यूड कि नहीं इतने थे तो इतने थे इतने थे तो रजमन बिल गई बस वो ना वो अपने उस्तादों के साथ ना वो रियल गुड यू नो यू नो वे एंड विद दिस ओके यू नो वे से अमेरिका में कहा जाता है पोस्ट मॉडर्न का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना पोस्ट मॉडर्निटी का मेरे एक पोलिटिकल साइंटिस्ट सारे थे 
पोस्ट मॉडर्निटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इज माइकल जैक्सन क्योंकि ही इज नॉट वाइट एंड ही इज नॉट ब्लैक ही इज नॉट अ मैन एंड ही इज नॉट अ बॉय ही इज नॉट रियली मेल एंड ही इज नॉट रियली फीमेल यानी कि ऐसा बंदा जो ना चिट्टा है ना काला नहीं क्या देखने में ठीक है ना वो मर्द है ना बच्चा यानी कि एक ऐसी अजीब नमूना चीज थी राइट जिस तरह माइकल जैक्सन इज लाइक द एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी इन इन अमेरिका ठीक है मे अल्लाह फॉर गिव हिम बिकॉज आई हर्ड ही बिकेम मुस्लिम एट यू नो एट सम पॉइंट इन इज लाइफ बट एनी वे गांधी साहब is the perfect example of contradictions he is the ideal example of contradictions presented in an, in a way that is appealing and deceptive kyunki unka jo kaise keh sakte hain he has so much information और उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है ही हैज सो मच इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ओवरलोड है इंफॉर्मेशन इतनी है कि वो जो एक एसेंस होती है ना चीज की एसेंस वो गुम हो जाती है ऐसे ये ये मैंने किसी और से भी एक चीज सुनी थी हां ऐसे डाजलिंग एक्सटीरियर सारा है इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन एसेंस जो है रूह जो है रूह नहीं है जसद है बिल्कुल जसद वो, है बिल्कुल हाँ, ऐसे बिल्कुल वो मैं किसी और मैंने शायद किसी सऊदी आलिम के बारे में सुनी थी कि भी उसको टीवी पे बुलाया गया और उन्होंने कहा कि आपने ना इबॉर्शन पे जो है ना हमें बताना है तो उस आलिम ने कहा कि भी मैंने उसके हक में दलाइल देने या उसके खिलाफ दलाइल देने <laughs> यानी उसके पास इंफॉर्मेशन इतनी है कि वो आपको हक पे भी कायल कर सकता है और आपको उसके खिलाफ भी कायल कर सकता है तो वो उस पर उन्होंने जिस आलिम से मैंने ये सुनी उन्होंने कहा कि ये इस तरह है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो है हक को जो है ना वो मुश्तबे कर दिया है कि आप से हक ही अल्लाह ने छीन लिया है कि आपको लग रहा है ये वो ये साइड भी सही हो सकती है और ये साइड भी जो है ना सही हो सकती है और इस पर मेरे ख्याल से आपने भी एक बहुत शुरू में वीडियो में कहा था वो जो सुरतुल बकरा की शुरू में वाली आए थे कि भाई जब उन्होंने आग जला ली जब सब कुछ रोशन हो गया सब कुछ मिल गया तो अल्लाह तला ने जो है ना उनका नूर ही छीन लिया ये बिल्कुल वो उससे मिलता है बिल्कुल सो गांधी साहब की इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में लेकिन एसेंस ही हैज लॉस्ट द एसेंस एंड यू नो व्हाट हिज अदर प्रॉब्लम इज हिज अदर प्रॉब्लम इज ही ब्रिंग्स पीपल टू द डोर ऑफ अल्लाह बट ही डज नॉट ब्रिंग पीपल टू द डोर ऑफ द प्रॉफिट एंड दैट इज लिबरलिज्म की एक you get the the circumference of or flexibility of chalo kab tak yani ki ek to liberalism hai ki khuda ko nahi manti aur ek liberalism hai ki jo khuda ko manti hai lekin liberalism ye nahi ho sakta ki aap rasulullah ko manti because rasulullah start part starts putting restrictions ye is tarah karo to ye is tarah karo to ye is tarah karo ye is tarah karo ye is tarah jaisa agnostic maan lega ki ha shayad koi creator to hai kuch to hai lekin ab ab us creator ne ek bande se kalam agar hai bhi to meri freedom pe kuch na aaye meri bhi zindagi mein kuch na aaye agar khuda hai to meri freedom pe kuch na aaye right to wo wo hai ki wo freedom is your biggest uh your maabood एनीवे ठीक है इस हां जी इस पे इंशाल्लाह एंड करते हैं तो काफी डिटेल में जो है ना आज हम ने बात कर ली है इंशाल्लाह इसी ही कुछ और टॉपिक्स इस तरह के होंगे तो वो हम आपसे जो है ना डिस्कस करेंगे यस इंशाल्लाह ठीक है जी इंशाल्लाह और किसी को अगर लगे कि भी गांधी साहब पे जरा ज्यादा تنقید हो गई तो वो जो है ना कमेंट्स में अपने अपनी राय का जरूर इजहार करें और बेशक वो बात भी करना चाहे तो कर ले मैं तो उनके शागिर्दों को कहता भी हूं कि आप ओपनली जरा एक न्यूट्रल प्लेटफार्म पे आके जो आपने समझा है बस उसको दोबारा दोहरा ही दें सिर्फ बता ही दें हमें कि आपने क्या समझा है सिर्फ ये ना कहें कि बस बहुत ज्यादा समझ लिया मैंने उसे हमें बताएं तो सही ना क्या समझा है या आई मीन आई यू नो लाइक आई सेड ही सेज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड आई अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लिसन टू हिम बट जो लेकिन 
वो जो अच्छा कहते हैं बहुत अच्छा कहते हैं इन सर्टन डोमेन्स लेकिन जो जो लिबरलिज्म का जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल जो है वो सब कुछ जीरो हो जाता है उसकी वजह से ओके इनशाला